Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Marcos Vieri e nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como fazer uma edição de vídeo do zero até a renderização. No outro vídeo eu ensinei o básico, os conceitos básicos e aqui eu vou fazer o vídeo inteiro do zero junto com você. Vamos lá? Bom, a gente vai começar o projeto importando os arquivos. A gente vai em File, Import, File. Bom, eu estou aqui com essa instalação aqui que eu fiz de um filtro em linha, selecionei tudo e vou dar um Enter ou eu clico aqui em Abrir. Você pode colocar música, vídeo, foto, enfim. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, está tudo selecionado. Eu posso selecionar tudo, arrastar aqui para baixo e aí automaticamente eu vou criar uma nova composição. Nessa composição eu vou colocar a duração. Como é para o Instagram, eu vou fazer no máximo 58 segundos, que são 4 stories de 15 segundos. E aí eu vou dar um Enter. Aqui no mouse eu posso colar para baixo e aí ele vai tirar o zoom. Ou eu posso vir aqui nessa porcentagem e manualmente mexer. Não tem problema, não tem segredo. O vídeo saiu deitado. Como é que eu vou fazer para fazer ele em pé? Eu vou em Composition, Composition Settings, Ctrl K, e aí eu vou inverter. Em vez de Width, que é a largura por 1920, eu vou colocar 1080. E o Age, que é a altura, em vez de 1080, eu vou colocar 1920. Esses tamanhos de pixel é o tamanho padrão para Full HD. Beleza, agora o vídeo ficou em pé, mas o conteúdo ficou deitado. Como é que eu faço? Bom, primeira coisa, aqui embaixo é o zoom dos frames. Eu vou aumentar um pouquinho para ter mais visibilidade. Bom, esse aqui é o, esse vídeo aqui. Não vai começar com ele. Deixa eu ver qual que é o primeiro vídeo. É o de baixo. Então eu posso selecionar todos esses arrastar para lá, eu apertei o shift, tá? Ó, eu clico no primeiro, mantenho o shift pressionado e vou até o último, seleciono tudo de uma vez. Beleza, joguei ele para lá, então vou trabalhar com esse vídeo aqui. Abro a setinha, transforme, aqui em rotation eu vou alterar para 90 graus. Pronto, ele está em pé. Só que esse aqui é o vídeo final. Comecei ao contrário, é esse aqui, tá certinho. Você pode alterar a ordem dos vídeos, tá? É só você selecionar e ficar arrastando assim para qual você quer. Então eu vou abrir aqui a setinha, transforme, boto 90, beleza. Bom, ok. O primeiro efeito de transição é a opacidade. Eu vou clicar com o botão direito, fazer de keyframe e aí vou marcar o valor de zero. O vídeo desaparece. Aí eu vou marcar mais um tempinho para frente. Essa linha é o que determina o quanto tempo essa duração, esse efeito vai durar. Se eu colocar aqui, ó, 5 segundos, vai ficar muito chato de ver esse vídeo, porque, ó, vai ficar muito lento. Aqui em preview eu vou ver. Ó, vai demorar muito. Se você quiser colocar assim, pode colocar. Mas eu gosto de transições mais curtas. Beleza. Então eu vou arrastar para cá para ele ficar bem rapidinho. Bom. O que, que eu quero fazer? Para deixar esse vídeo um pouco mais dinâmico, eu vou deixar essa duração de tempo mais curta. Eu clico com o botão direito no vídeo, aqui ó, no verdinho, Time, Time Scratch. Eu vou deixar isso aqui acontecer em 6 segundos e não 8, que é o original, para ele ficar mais rápido. E aí eu vou colocar o antes, que é esse vídeo. E o depois, logo em seguida, para mostrar o resultado. E aí, 
esse vídeo em verde, deixa eu fechar aqui, vai fazer uma transição com o de baixo. Então vou marcar o keyframe 100 e aqui no finalzinho vou marcar o keyframe 0, que é para ter esse efeito de transição, ó, depois de um para o outro. Só que esse não é o final. Eu quero que ele apareça esse daqui. Tá vendo que o vídeo de cima ele termina na tomada? Eu quero que o, vídeo, o próximo vídeo também comece na tomada. Então o que eu vou fazer? Deixa eu mudar aqui para 90 graus. Vou ficar em pé. Beleza. Ó, tá vendo que já tá na tomada? Pronto. Eu vou deixar ele correr um pouco mais rápido. Deixa até 4 segundos. Esse efeito de time scratch, você pode deixar o vídeo mais rápido ou mais devagar. Aí faz aquele, aquele efeito de slow motion. Aí fica bem dinâmico o antes, com uma única tomada, agora com duas e o filtro de linha instalado. Beleza. Aqui eu posso deixar sem transição, mas eu gosto de manter o padrão das transições. Eu venho aqui, opção do keyframe, marco o outro keyframe com zero e aí pronto. Esse vídeo deixar um pouco mais curto também para ficar mais rápido. E aí, deixa eu fechar essas abinhas aqui que eu já usei para ficar menos bagunçado aqui. Vai para o próximo vídeo, deu montando o, o filtro de linha. Bom, deixar ele com 90 graus, beleza. Se eu pegar o vídeo com o botão esquerdo aqui do mouse e arrastar assim, ó, eu vou até chegar no momento que eu já tô com a furadeira em uso. Eu não preciso mostrar eu ajustando a furadeira. Eu vou fazer só eu fazendo o furo. É o que importa. Eu não sei se esse ângulo aqui mostra eu fazendo o furo. Aqui, ó. Pronto. Bom, tá vendo que tem esse movimento aqui, ó? eu peguei na furadeira? Beleza. Para não ficar muito chato o vídeo, eu gosto de botar um pouquinho dele na velocidade normal e o resto, que não interessa muito, na velocidade rápida. Como é que eu faço? Aqui, nesse 14.12, é o momento do vídeo. Eu costumo deixar 2 segundos ele correndo normal, ou até menos. Ó, tá vendo? Eu fiz um movimento. Beleza. A partir desse momento, eu quero deixar o vídeo rápido. Como é que eu faço? Eu dou um Ctrl, Shift, D. Recortei o vídeo. Aí eu vou clicar com o botão direito. Time, Time Scratch. Vou deixar ele muito rápido. Eu vou deixar aqui com 3 segundos. Vou jogar ele só um pouquinho para cá, para não dar o problema de ficar uma imagem preta no vídeo. Então é só dar um joguinho para a esquerda. Aí pronto. Tá vendo esse, essa parte aqui? Não tem nada acontecendo, então eu posso remover também.
eu não preciso cortar, eu posso só fazer a transição de um vídeo para o outro acontecer antes. Então eu venho na opacidade, pronto, já vai pular para o vídeo de baixo. Como eu disse no outro vídeo, o After Effects ele funciona com sobreposição de elementos. Os vídeos que estão em cima, eles aparecem na frente dos vídeos que estão embaixo. Bom, beleza. Vou aumentar graus para deixar ele reto. Aqui é a mesma coisa. O que é necessário eu recorto, Ctrl Shift D, depois você seleciona o vídeo a ser excluído, exclui. Boto um segundinho. Corta de novo. Bota três segundos. E aí transpõe para o próximo vídeo. Tá vendo que eu estou mexendo na câmera? Ó, a, a imagem fica assim. Pronto, fixei. Isso eu não preciso mostrar, então eu posso só deletar. Esse vídeo eu já posso colocar ele direto rápido. Que é só eu passando massa. Do 22 ao 25, ele acaba. Eu acho que vídeos curtos assim, eles ficam mais dinâmicos do que você ficar mostrando tudo devagar, em tempo real e tal. Aqui eu fiz um erro aqui, ó. Eu fiz a transição no vídeo de baixo. Só que não é isso que está aparecendo na, na, time, na timeline. É esse vídeo aqui. Então eu tenho que abrir esse item 9. Eu posso só recortar e colar. É o que eu fiz aqui, ó.
Pronto. Eu acabei o vídeo. Ele tem 35 segundos e 26 frames. Para não ficar esse rabicho aqui, ó, de todo, todo esse tempo perdido, o que, que eu faço? Eu vou em Composition, Composition Settings, deixo aqui o tempo de 36 segundos, né? Só para ficar com uma folguinha. E tiro os 4 minutos, senão vai ficar sobrando muita coisa. Beleza, o vídeo está pronto. Vou salvar o projeto, é bom ir até salvando antes. É, projeto de filtro de linha, pronto. Salvei o projeto. E agora, como é que eu faço para colocar uma foto ou uma música? Bom, você vem aqui em import, file, e aí eu não tenho nenhuma foto aqui, mas eu vou colocar como exemplo uma passagem bíblica, né? Tem nada? Venho aqui, arrasto, eu posso colocar ela sobre todos os elementos, eu fico arrastando aqui para cima, ó, ele vai subir, subir, subir e pronto. Beleza. Deixa eu ajustar aqui o tempo. Primeira coisa, ela está deitada, vou deixar ela em pé. Aqui scale é o tamanho da imagem. Então eu venho aqui, faço ela ficar menorzinha, senão não dá para ver. Beleza, tá o tamanho da imagem. Aqui nesse olhinho é quando ela, eu posso deixar ela desaparecer sem aparecer no vídeo. Só para eu ver aqui onde é que eu vou encaixar. Digamos que eu vou encaixar nesse momento aqui, ó. Eu vou colocar o olhinho de novo para poder visualizar. E aqui em opacidade eu vou adicionar um keyframe de 100% e outro de zero. Se eu deixar tudo sem ela vai aparecer no vídeo inteiro, não é isso que eu quero. Aí em outro momento que ela vai desaparecer, você vem aqui, adiciona um de zero e coloca o de 100 e coloca outro de zero que é para ela desaparecer. Aí nesse momento que ela está sem, ela vai aparecer no vídeo. E aí você pode colocar aqueles memes engraçados, montar um muro ali, e aí você estipula tipo, o tempo que vai aparecer. Com a música, é a mesma coisa, deixa eu apagar aqui, que não tem nada a ver com o vídeo. Como é que eu vou baixar uma música? Se você vai colocar no YouTube, tem que ser uma música gratuita, senão você perde a monetização. Eu vou deixar aqui na, na descrição dois sites interessantes para você baixar música. Que são sites que não vão ficar pedindo para você adicionar é, essa extensão que fica coletando seus dados, que é tipo um, um viruzinho e tal, você só coloca o link aqui e ele vai te dar o arquivo. Você vai no YouTube, pesquisa música sem copyright. Tá vendo esse vídeo de 5 horas? Você não vai usar esse vídeo porque é muito longo. Você pode usar Aqui ó, buscas curtinhas. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Gostei dessa música, o que eu faço? Eu venho aqui, copio o link do vídeo do YouTube. Vou no site e colo. Clico em procurar. Ele vai dar a opção de MP3, se eu quiser baixar o vídeo ou baixar o áudio. Esses formatos de áudio, eu não sei se o After Effects ele consegue é, importar. Eu vou até fazer um teste. M4A. Ele foi para outra tela. Eu venho aqui nos três pontinhos, fazer o download. Ou eu venho aqui em P3, que é melhor, converto e ele vai te dar o um link pronto. E os outros sites, é a mesma coisa. Esse aqui você pode baixar vídeo também. Ó. São três sites que não ficam pedindo você instalar é, nenhum tipo de extensão, que isso geralmente é vírus. Então você não pode instalar essas coisas. 
Olha, só fica te mandando esse site de oferta que não tem nenhum risco assim, é só para ele ganhar dinheiro com um anúncio mesmo. O pessoal não pode instalar nada no seu computador. Ó, você tá vendo? Você clicou, já baixou. A propaganda você fecha e você tem os arquivos aqui, ó. Todo o seu computador. Bom, vamos lá. Volta para o After Effects, clique em File, Import, File. Tá na área de trabalho. Ó, a música tá aqui, ó, MP3. Aqui é o vídeo M4A e o vídeo MP4. Você pode importar os três. Deixa eu ver aqui. Ó, o formato M4A não funciona, ele não suporta. Talvez versões mais recentes, ele suporta. A minha é bem antiga, então não funciona. Aqui, esse vídeo playback e esse não copyright music com MP3 é a mesma coisa. Tem vídeo que você não consegue baixar só o áudio, então você tem esse videozinho. O que você faz? Os dois exemplos. Arrastei aqui para baixo. Eu venho aqui ó, e coloco com o som habilitado. O som já está aqui. Se você quiser fazer uma mini, uma mini transição do som aparecendo ou não, o que você pode fazer? Adiciona um keyframe em 0 decibéis, que é o volume padrão, abaixa para menos 45, que ele vai ficar totalmente zero, e aí você adiciona outro que vem no zero, que é o volume normal, outro de menos 45, a partir do menos 45 ele vai ficar mudo, e aí você vem aqui ó, com a outra música, se você quiser fazer um tipo de remix, Vou jogar para cá para ficar diferente. E aqui já tem o som. O que, que você faz? Como está um clipezinho aqui, você tira o olhinho. Ele vai ficar invisível. E aí é isso. Eu não vou deixar dessa forma porque vai ficar embagunçado. Eu vou só deletar aqui. Vou deixar essa transição acontecer lá no finalzinho. E pronto. E aí eu vou te dar uma última dica, que é fazer uma escrita no vídeo. Eu quero dar uma, uma dica escrita aqui. Como é que eu faço? Bom, vou aqui em Layer, New, Solid, Ctrl, Y. Vou colocar aqui uma cor qualquer, vou colocar um, um cinza. O tamanho você pode ajustar depois, não tem problema nenhum. Vou deixar 500 pixels de altura. Ó, vou colocar aqui. Beleza. Isso é uma imagem. O que eu vou fazer? Vou fazer o momento que essa imagem vai aparecer no vídeo. Vou deixar aqui 100 e aqui 0. Eu posso fazer outra transição, por exemplo, ela aparecendo, para fazer um pouquinho diferente. O que eu vou fazer? Nesse ponto, eu quero que ele simplesmente apareça. Então aqui em Position, eu vou determinar, adicionando o keyframe que fique aqui. Aí mais um pouquinho para frente, pego esse elemento e arrasto para cima. Aí pronto. Ele apareceu. Aí eu clico aqui no Tzinho de texto e escrevo. Dica. Coloquei a música, agora vou renderizar. Como é que eu faço? Vou em Composition, Ctrl M ou ADD to Render Queue. Aqui em Best Settings, vê se o frame está 30 por padrão. Às vezes aparece algum errinho, 
E aí você tem que ajustar esse frame para 30. Coloca esse H.264 e habilita o áudio, senão vai sair sem áudio. Dou OK. Só que tem que tomar cuidado, porque como ele aqui é um clipezinho musical, digamos assim, você vai ficar com vários sons. Você vai ficar com a música e o som do vídeo. Então você tem que tirar o som do vídeo, porque ele vai ficar um monte de dos pontos acelerados, entendeu? Então você vem aqui nos vídeos e desabilita esse somzinho. Não vai ficar uma bagunça sonora lascada. Você vem aqui, e, ó, esse aqui já estava esquecendo, retrai os vídeos para você ver se não deixou nenhum para trás. A imagem não tem som, nem os textos, então você não precisa se preocupar. Só aonde tem a música você vai deixar habilitada essa caixinha. E é isso, pronto. Salvei o projeto para não esquecer. Vou aqui em render aqui o que eu já adicionei. Vou colocar o um nome, ó, vídeo. Pronto. E render isso. Vamos lá. Fez barulhinha porque o vídeo está pronto. Eu vi dois errinhos aqui que eu acho que aconteceram. Vamos ver. Tá vendo aqui que ficou uma transição preta? Não era para acontecer isso, era para um vídeo acontecer do outro. Eu vou corrigir. Quando isso acontece, tem que fazer de novo. Vai ter que fazer, renderizar e antes corrigir o erro. É aqui, ó. Por que não tá aparecendo? É pra ter esse vídeo aqui, ó. Ó, ele tá zero. Vou colocar dizer o erro. Pronto. Em algum momento eu bobiei aqui, ó. Pronto. Só que eu não gostei de uma coisa aqui. Que o vídeo no começo ficou muito rápido. Eu vou ter que mexer aqui. Eu vou mostrar pra você como refazer tudo rapidinho. Vou fazer essa transição quando ser mais rápido. Bom, eu venho aqui, time. Vou botar 80 aqui 70 e aqui tudo bem. Pronto. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou adicionar um tempo no final da composição, vou deixar 38 segundos. Vou selecionar todos os vídeos debaixo desses que eu mexi e os vídeos referentes à mensagem de texto e vou ter que jogar para lá. Venho aqui ó, e arrasto. Tudo de uma vez só. Eu selecionei esses de baixo com o Shift e aí mantive pressionado o CTRL e selecionei esses separados, beleza? E é isso, aí dá uma arrastadinha, ponto.
Eu pensei que tinha acabado o vídeo, mas deu certinho. Ó. Pronto. Aí você vai lá e renderiza tudo de novo. Salvar o projeto. ADD também daqui. Tá vendo essa mensagem aqui, ó? Settings is mismatch. É porque o frame não está a 30. Essa mensagem que eu mencionei antes. Então você deixa aqui reguladinho. Vai em Best Settings. E ajusta o frame para 30 frames. Vai renderizo. E é isso. Bom, esse foi o vídeo sobre de como eu faço essas edições. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, dá o um joinha aqui, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precise e fique com Deus. Até a próxima!